ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫിൻറൂട്ട് ഡിസീസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതായത് മത്സ്യങ്ങളുടെ ചിറകും വാലും എല്ലാം ചീഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഫിൻറൂട്ട് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതേ പറ്റിയിട്ട് വീഡിയോ വേണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ ആക്കിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ അത് മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് വിശദമായിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ അതിനുള്ള സാമഗ്രികളൊന്നും കൂടുതലായിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും അതേ പറ്റിയിട്ടൊന്ന് പറയാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന രണ്ട് കപ്പികൾക്കും മുമ്പ് ഫിൻറൂട്ട് ഡിസീസ് വന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് അവരെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് മാറ്റിയെടുത്ത ഒരു രീതിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നതും എനിക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യവുമാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പല ആളുകൾക്കും പല രീതിയായിരിക്കും പലരും പല രീതിയിലായിരിക്കും ചികിത്സിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പലർക്കും പല അഭിപ്രായമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതേ പറ്റിയിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് എന്ത് ചെയ്തപ്പോഴാണ് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഭക്ഷണാവശ്യത്തിന് വളർത്തുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ വീട്ടാവശ്യത്തിന് വളർത്തുന്ന മറ്റുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ മറ്റുള്ള ശുദ്ധജല മത്സ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ഒരു രോഗം കാണാറുണ്ട് തുടക്കത്തിൽ അവരുടെ വാലിൽ നിന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് മത്സ്യങ്ങളുടെ പകുതി വരെയും അതല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ വരെ അത് ബാധിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചത്തു പോകുന്നൊരു രോഗമാണ് ഈ ഒരു ചിറക് ചെയ്യുന്ന രോഗം അഥവാ ഫിൻറൂട്ട് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഒരു രോഗം കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടുവരുന്നത് നമ്മൾ അക്യോറിയത്തിൽ വളർത്തുന്ന ഗപ്പി ഉൾപ്പെടെയുള്ള അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണാവശ്യത്തിന് വളർത്തുന്ന കോറികളിലോ അതല്ലെങ്കിൽ വലിയ ടാങ്കുകളിലോ വളർത്തുന്ന മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അക്യോറിയത്തിനകത്ത് വളർത്തുന്ന മത്സ്യങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഈ ഒരു രോഗം കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് വെള്ളം മോശമാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഇതുപോലുള്ള രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരുപാട് ആളുകൾ കമൻറ്റിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ നേരിട്ടും എല്ലാം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഗപ്പികളാണ് നമ്മുടെ ടാങ്കിലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഗപ്പികളെല്ലാം വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഗപ്പികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധനവ് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഗപ്പികളായി മാറുമ്പോൾ കൂട്ടത്തോടെ ചത്തു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ വരാറുണ്ട് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ കൂട്ടത്തോടെ ഗപ്പികളാവുന്ന ഒരു അവസരത്തിലായിരിക്കും അത് ചത്തു പോകുന്നത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണത് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു പ്രശ്നം വരാനുള്ളൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് നമ്മളൊരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഗപ്പികളാകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് അത്രയും വേസ്റ്റൊന്നും നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ല പക്ഷേ ഒരുപാട് ഗപ്പികളാകുമ്പോൾ ആ ഒരു ടാങ്കിനകത്ത് അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ഒരുപാട് വേസ്റ്റുകൾ നിറയും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ വന്നിട്ട് കൂട്ടത്തോടെ ഗപ്പികൾ ചത്തു പോകുന്നൊരവസ്ഥ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഗപ്പികളാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ദിവസം ഇരുപത് ദിവസം കൂടുമ്പോഴൊക്കെ ആയിരിക്കും ടാങ്കിലെ വെള്ളം മാറ്റുന്നത് പക്ഷേ ഗപ്പികളുടെ എണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ വരുമ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ വർധനവ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം ഇടപെട്ടിട്ട് ടാങ്കിൻ്റെ അടിഭാഗത്തുള്ള ഒരു വേസ്റ്റ് എങ്കിലും വലിച്ചു കളയുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കൂട്ടത്തോടെ ഗപ്പികൾ ചാകുന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ ഗപ്പികളെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫൈറ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഫോസോറിയ കൾച്ചർ ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് അതിനെ തുറന്നു വിടുന്ന പല വീഡിയോയും കാണിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ചില ആളുകൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇൻഫസൂറിയ കൾച്ചർ ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഗപ്പിയെയും തുറന്നു വിടുന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഫസൂറിയ കൾച്ചർ ചെയ്താൽ ആ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ നിറം ഇങ്ങ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ഇലകളും എല്ലാം ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇൻഫസൂറിയ അതിലേക്ക് വരുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി വളരെ മോശമായിരിക്കും അതിനകത്തേക്ക് ഗപ്പികളെ ഇട്ടാലും ഇതുപോലെ ഫിൻറൂട്ട് ഡിസീസ് പോലുള്ള രോഗങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് ഗപ്പികൾ ചാവാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫൈറ്ററിൻ്റെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ മാത്രം ഇൻഫസൂറിയ കൾച്ചർ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക ഗപ്പികൾക്ക് ഒരിക്കലും അത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കരുത് അത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ദോഷമായിട്ട് മാറാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് ഈ
നമുക്കൊരു ക്യാപ്സ്യൂൾ രൂപത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും രണ്ട് രൂപയോ മൂന്ന് രൂപയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ വില ടെട്രാ സൈക്ലിൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം റെഡും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഭാഗം യെല്ലോ കളറും ആയിരിക്കും അതെൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് ചെയ്ത് കാണിക്കാത്തത് മാത്രമല്ല രോഗമുള്ള ഗപ്പികൾ ഇപ്പോൾ കയ്യിലില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കാണിക്കാത്തത് ഇനി രോഗമുള്ള ഗപ്പികൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വിശദമായിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെട്രാ സൈക്ലിൻ ടാബ്ലറ്റ് നമ്മൾ ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് അതിന് മൂന്നായിട്ട് ബായിക്കുക അതിനകത്തുള്ള ചെറിയ പൗഡർ ആയിരിക്കും ആ ഒരു പൗഡർ നമ്മൾ മൂന്നാക്കി ബാധിച്ചിട്ട് ആ ഒരു പത്ത് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നന്നായിട്ട് ചേർക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിൽ മനസ്സിലായിട്ട് ഉണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പത്ത് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ കല്ലപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ടെട്രാ സൈക്ലിൻ ടാബ്ലറ്റിൻ്റെ പിന്നെ മൂന്നിലൊന്ന് മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി വെക്കുക അതിനകത്തേക്ക് ഈ ഒരു രോഗം വന്നിട്ടുള്ള ഗപ്പികളെല്ലാം നമ്മൾ പിടിച്ച് മാറ്റുക രോഗം വന്ന് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് ഗപ്പിക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് ദിവസം തീറ്റ കൊടുക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ടാങ്കിനകത്ത് തണുപ്പ് നിലനിർത്തുന്ന അക്വേറിയം പ്ലാന്റുകളും അക്വേറിയം സ്റ്റോൺസുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് എടുത്ത് മാറ്റുക എന്നിട്ട് ഓക്സിജൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതും വളരെ നല്ലൊരു രീതിയായിരിക്കും ടാങ്കിനകത്ത് ഏറെശൻ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ഒന്ന് മാറ്റുക ആദ്യത്തെ പോലെ തന്നെ പത്ത് ലിറ്റർ ശുദ്ധജലം എടുക്കുക അതിനകത്തേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ കല്ലുപ്പ് നന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ടെട്രാ സൈക്ലിൻ വളരെ അല്പം നേരത്തെ നമ്മൾ മൂന്നിലൊന്നാണ് എടുത്തത് അത്രയും ആവശ്യമില്ല ഒരു നാലിലൊന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിലും കുറവൊക്കെ ആയിട്ട് എടുക്കുക തുടക്കക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് കലക്കിയിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് വീണ്ടും ഗപ്പിയായിട്ട് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മളൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുള്ള ഗപ്പിയാണെങ്കിൽ ഒരു ആറ് ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ രോഗം ബാധിച്ച ഗപ്പിയെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് എല്ലാ ഗപ്പികളെയും മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നമുക്കിവിടെ ഏഴോ എട്ടോ ഗപ്പിക്കൊക്കെ രോഗം ബാധിക്കുമ്പോൾ മൂന്നോ നാലോ ഗപ്പിയൊക്കെ കിട്ടാറുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ചത്ത് പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ നല്ല രീതിയിൽ രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുള്ള ഗപ്പികളാണെങ്കിൽ അവർ ചത്തു പോകും ചെറുതായിട്ട് രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന ഗപ്പികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് രക്ഷിക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുള്ള ഗപ്പിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നത് അളവുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് രോഗം ബാധിച്ച ഗപ്പി ഉണ്ടായിരുന്ന ടാങ്കിലെ മറ്റുള്ള ഗപ്പികളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ രക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു എല്ലാ ഗപ്പികളും ഒരുമിച്ച് കിടക്കുന്ന ടാങ്കിൽ രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗമുള്ളതിന് മാറ്റിയിടുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള രോഗമില്ലാത്ത ഗപ്പികൾക്ക് രോഗം പടരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗപ്പികളെ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ടാങ്കിനകത്തെ നാൽപ്പത് ശതമാനം വെള്ളം റിമൂവ് ചെയ്യുക ആദ്യം തന്നെ നാൽപ്പത് ശതമാനം വെള്ളം റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പുതുതായിട്ടുള്ള വെള്ളം നിറയ്ക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ടാങ്കിനകത്ത് തണുപ്പ് നിലനിർത്തുന്ന വസ്തുക്കൾ അക്വേറിയം പ്ലാന്റുകൾ കല്ലുകൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യമായിരിക്കും അതുപോലെ ഒരു നേരിയ രീതിയിൽ സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് ആ ഒരു ടാങ്കെങ്കിൽ അതും വളരെ നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ വെള്ളം നിറയ്ക്കുക കുറച്ച് വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് നാൽപ്പത് ശതമാനം വെള്ളം റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അതേ അളവിൽ തന്നെ വെള്ളം നിറയ്ക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ കല്ലുപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ടെട്രാ സൈക്ലിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗവും നന്നായിട്ട് കലക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ടാങ്കിൻ്റെ പല ഭാഗത്തുമായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കലക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക തൊട്ടടുത്ത ദിവസം അതായത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ നാൽപ്പത് ശതമാനം വെള്ളം റിമൂവ് ചെയ്യുക അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ കല്ലുപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ടെട്രാ സൈക്ലിൻ്റെ വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും കലർത്തിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ടാങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഇതുപോലെ ചെയ്യുക ഒരു മൂന്നോ നാലോ ദിവസം ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് പിന്നീട് നമ്മൾ കൂട്ടേണ്ട ആദ്യ ദിവസം മാത്രം നമ്മൾ മൂന്ന് സ്പൂൺ കല്ലുപ്പിടുക പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ
അപ്പം ആ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആക്റ്റീവ് അല്ലാത്ത മത്സ്യങ്ങൾ അത് അല്ലെങ്കിൽ ചത്ത് പോയിട്ടുള്ള ഗപ്പികളെയൊക്കെ ഇവന്മാർ ഭക്ഷിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടപ്പോൾ ഇന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നതാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഒരു വലിയ ഫീമെയിലായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ചത്തു പോയതാണ് ആൽബിനോസ് ആണ് അപ്പം ആൽബിനോസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ കാലാവസ്ഥ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചില ബ്രീഡിനൊക്കെ പ്രശ്നം കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചതാണിത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് അവന്മാരെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ദേഹത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയത് അതിന് മുമ്പ് എല്ലാം അതിൻ്റെ ദേഹത്ത് തന്നെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ വാലൊക്കെ ഏകദേശം തിന്ന് തീർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഉച്ചകൾ അതിനെ ഭക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഈ വന്നിട്ടുള്ള ഉച്ച അതിൻ്റെ ദേഹത്തോട്ട് കയറുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഇടുന്ന ടാങ്കിൻ്റെ കളറിനനുസരിച്ചിട്ട് ഗപ്പികൾ നിറം മാറുന്നതായിട്ട് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴും എനിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത് ശരിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ പ്ലാറ്റിനം ഡംബോയറിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇത് മെയിലുകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഫീമെയിലുകളാണ് കുറച്ചുകൂടെ പിടിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ ബാച്ചും ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടാങ്കിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വലുതാകുന്നതിനെ പിടിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് മെയിലും ഫീമെയിലും വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നതിനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിനെ മാറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ പിടിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടത് ഇത്തരം മെയിലുകളും ഇത്തരം ഫീമെയിലും ഇനിയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അതിന് പിടിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നിറം പെട്ടെന്ന് മാറുന്നതായിട്ട് കാണാം അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ടാങ്കിൻ്റെ കളറിനനുസരിച്ച് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ നിറം പെട്ടെന്ന് മാറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ചുമ്മാ പറയുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുത്തൻ്റെ ഒരു കമൻ്റ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടാങ്കിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ കളർ കാണില്ല ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഇട്ടാലേ യഥാർത്ഥ കണ കളർ കാണത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായമൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടു അപ്പോൾ അതൊരു തെറ്റായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായമാണ് ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൈഡ് വശങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതല്ലാതെ ഗ്ലാസ്സിൽ ഇട്ടാൽ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കളർ കാണാം ടാങ്കിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കളർ കാണില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തികച്ചും തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യം മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതിൻ്റെ നിറം എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് മാറുന്നത് എന്നുള്ളത് ഈ ടാങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ദാർപ്പായ ഷീറ്റിന് മുകളിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗപ്പികളൊക്കെ ഒരുമാതിരി പെട്ടതെല്ലാം ഒരു ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മെയിലിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചെറുതാണ് ഈ പ്രായത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും തുടക്കത്തിലെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതാ നല്ല ബ്ലാക്കാണ് കറുത്ത നിറമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ടതിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവും ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ടത് നല്ല കറുത്ത നിറമാണത് ബാക്കിയുള്ളതിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് നല്ല നിറമുണ്ട് അതിന് നന്നായിട്ട് ഓടുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടത് നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് ഇനി അത് സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് ഇതാ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മാറി തുടങ്ങി മറ്റുള്ള കപ്പികളുടെ കൂടെ അത് അതിൻ്റെ നിറം മാറ്റി തുടങ്ങി അത് ഈ ഒരു ടാങ്ക് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു ഗ്ലാസ് പോലുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ മാറുന്നത് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു ഗപ്പി ഇവരുടെ കൂടെ ചേർന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ഗപ്പികളുടെ കാര്യം അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ടാങ്കിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളിനി ബ്ലൂ കളർ ടാങ്ക് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് കളർ ടാങ്കിലൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് ഭംഗിയുണ്ടാവും നല്ല രീതിയിൽ ഭംഗി ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലുള്ളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നിറം പെട്ടെന്ന് മാറുകയും ചെയ്യും അതാണ് പിന്നെ നിറം പെട്ടെന്ന് മാറുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പല ആളുകളും അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇത് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റി അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വീഡിയോ ആക്കിയിട്ട് നിങ്